ஒரு ஹிந்து கீதை தெரிஞ்சிருக்கானோ இல்லையோ ஒரு முஸ்லீம் குரான் தெரிஞ்சிருக்கானோ இல்லையோ ஒரு கிறிஸ்டியன் பைபிள் தெரிஞ்சிருக்கானோ இல்லையோ ஒவ்வொரு இந்திய குடிமகனும் இந்திய அடிப்படை சட்டம் தெரிஞ்சிருக்கும் தமிழ்ச்சட்ட நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு நிறுவனத்தில் வந்து ஜென்ரலாக உங்களுக்கு தெரியும் எல்லாரும் ப்ராவிடன் ஃபண்ட் இருக்கும் அதுக்கான சலுகை வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்பெனி ஒரு டுவெல் பர்சன்டேஜ் இனி சேலரியிலேருந்து எம்ப்ளாயி சேலரியிலேருந்து ஒரு டுவெல் பர்சன்டேஜ் இப்போது ஒரு நபர் வந்து தனியாகவே ஒரு பிஎஃப் வந்து நீங்கள் தொடங்க தொடங்குறீங்க அதாவது ப்ரைவேட்டில் அந்த மாதிரி நீங்கள் நிறைய ஸ்கீம்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா நிறைய பேங்க்கில் வந்து ப்ராவிடன் ஃபண்ட் ஸ்கீம்ஸ் அப்படின்ற மாதிரிலாம் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரியான ஸ்கீம்ஸில் நீங்கள் வந்து தொடங்குறீங்க அப்போது அதுக்கு ஃபைனலாக நீங்கள் ஒரு பத்து வருஷம் இருபது வருஷம் பே பண்ணுறீங்க உங்கள் ரிட்டையர்மெண்ட் அப்போ அந்த அமௌண்ட்டை எடுக்கிறீங்கன்னு வச்சுப்போம் அதுக்கு வந்து வரி விலக்கு உண்டா இல்லையா இது வந்து என்ன மாதிரியான கண்ட்ரி சேல்ரியில் சேரும் ஸோ இது வந்து ஜென்ரலாக சில பேருக்கு டவுட் இருக்குது இந்த மாதிரியான அமௌண்ட் ஏன்னா நிறைய இன்சூரன்ஸ் ஆகட்டும் நிறைய மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்களில் வந்து அமௌண்ட் வரும்போது இந்த பிஎஃப் மாதிரி அதுலேயும் ஒரு டவுட்ஸ் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து இன்கம் டேக்ஸ் பே பண்ணுமா இதுக்கு என்ன மாதிரியான வழக்குகள் இருக்குது ஸோ அதை பற்றி தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் மறக்காமல் எங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் தினம் போடுற வீடியோ உங்களை வந்து அடையும் எந்த டீட்டெயிலாம் கமெண்ட் செக்ஷனில் கொடுங்க அதுக்கான ரிப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இண்டிவிஜுவலாக ஒருத்தர் வாங்கக்கூடிய பிஎஃப் அந்த வந்து ஒரு இன்சூரன்ஸ் இந்த இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் என்ன மாதிரியான சேலரியில் வரும் முதல் விஷயம் அடுத்தது இந்த பர்டிகுலர் கேஸுக்கு வந்து வைப்பு நிதி அதாவது பிஎஃப் வாங்குறாரு அப்போ அதுக்கு வந்து டேக்ஸ் எக்ஸப்ஷன் உண்டா அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் உதாரணத்துக்கு நான் ஒரு கேஸ் சொல்கிறேன் அப்போ உங்களை நல்லா புரியும் ஒரு அசஸ்மெண்ட் ஒரு அசஸ்சி டேக்ஸ் எஸ்எஸ்சி வந்து ஒரு நிறுவனத்தில் மேனேஜராக இருக்கார் அவர் வந்து ஒரு ப்ராவிடன் ஃபண்ட் ஸ்கீம் நிறுவனத்தில் இருக்குது இது எல்லாமே இதே மாதிரியே ஒரு ஸ்கீமை வந்து தனியார் நிறுவனத்தில் போடுறாரு நார்மலாக அந்த ஜென்ரலாக அந்த டாக்குமெண்ட்டில் இது வந்து இன்கம் டேக்ஸ் உட்பட்டது இல்லைன்றது நமக்கே தெரியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு ஃபிக்ஸ்டு டெ டெபாசிட் பண்ணால் கூட அது இன்கம் டேக்ஸில் வருமான்னு கேட்டால் இன்கம் டேக்ஸில் தான் வரும் அதுக்கான இன்கம் டேக்ஸ் நீங்கள் பே பண்ணி ஆகணும் அக்கார்டிங் டு யுவர் ஸ்லாப் அப்போது அதே இங் அதே ஃபிக்ஸ்டு டெபாசிட் நீங்கள் அஞ்சு வருஷம் டேர்ம் டெபாசிட்டாக போட்டிங்கன்னா அதுக்கு வந்து டேக்ஸ் எக்ஸப்ஷன் தரேன்றது ஒரு ஸ்கீம் இருக்குது அப்போ நீங்கள் எந்த ஸ்கீம்குள்ளே நீங்கள் வரீங்களோ அந்த ஸ்கீமோட எக்ஸப்ஷன் உங்களுக்கு நிச்சயம் உண்டு டேக்ஸ் எக்ஸப்ஷன் இருக்கா இல்லையா இப்போ இந்த பர்டிகுலர் பர்சன் ஒரு ஸ்கீம்குள்ளே என்டர் ஆகிறாரு அதுக்கு வந்து டேக்ஸ் எக்ஸப்ஷன் கிடையாதுன்றது தெரியுது இவருக்கு அது அதுக்கான டீட்டெயில்ஸ் வந்து கிடைக்கல இப்போது இவர் என்ன நினச்சிருக்காரோ அதுக்கு எக்ஸப்ஷன் உண்டு அப்படின்றது இப்போ ஃபைனலாக இவர் வந்து நாட்கள் போகுது அதுக்கப்புறமா ரிட்டையர்மெண்ட் ஆகும்போது அந்த அமௌண்ட்டை வாங்குறாரு அப்போ அதுக்கு இவரோட ஸ்லாப் ரேட்டு பெறும் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஐம்பது லட்ச ரூபா வாங்குறாரு எனக்கு வந்து டென் லேக்ஸ் வந்து நீங்கள் இன்கம் டேக்ஸ் கட்டணும்னு வருது இப்போ இந்த சூழ்நிலையில் என்ன நடக்குதுன்னா அவர் வந்து என்ன சொல்கிறார் இட்ஸ் அ பிஎஃப் அமௌண்ட் ஈக்குவல் அண்ட் டு இன்சூரன்ஸ் இன்சூரன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நான் வந்து டேக்ஸ் கட்ட வேண்டாம் அப்போ எனக்கு இதை வந்து நான் தனியார் நிறுவனத்தில் இந்த கேட்டகரியில் எடுத்திருக்கேன் இதுக்கு வந்து என் இன்கம் டேக்ஸ் கிடையாது அப்படின்றத சொல்கிறாரு அசஸ்மெண்ட்டில் காமிக்க மாட்டேன்றாரு அந்த நோட்டீஸ் கொடுக்குறாங்க அப்போ வந்து சொல்கிறாரு இது வந்து இன்கம் டேக்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டேன்றாங்க ஸோ இது வழக்கு வருது நீதிமன்றத்தில் இப்போ இதுக்கான விஷயங்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து என்ன சே ஹெட் ஆஃப் சேலரியில் வருமா அப்படின்னு கேட்டால் இது வந்து ஹெட் ஆஃப் சேலரியில் வர்றது இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்ஸஸ் ஸோ நீங்கள் டேக்ஸ் அசஸ்மெண்ட் ஃபில் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஹெட் சேலரி என்னென்ன வருது இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சேலரிஸில் என்ன வருது ஏன்னா நீங்கள் வந்து வீடு வாடகை விட்டுருப்பீங்க இல்லை நீங்கள் ஒரு ஒரு ப நிறுவனத்தில் பணி புரிஞ்சிட்ருப்பீங்க பட் இன்னொரு மூலயமா உங்களுக்கு அமௌண்ட் வந்துட்டுருக்கும் அதாவது ஒரு இடத்துல வாடகை வாங்கிறதோ இல்லை நீங்கள் வேறு ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறதோ இல்லை நீங்கள் வேறு என்னென்னலாம் தொழில் பண்ணி உங்களோட மேஜர் ஹெட் சேலரி இல்லாமல் நீங்கள் வேறு என்ன ப்ரொஃபஷனல் பண்ணி வருதோ அதை வந்து தனியாக நம்ம ஒரு அமௌண்ட் காட்டும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஈவன் நீங்கள் ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்டில் போட்டால் இல்லை மாதம் நீங்கள் இன்கமோ இல்லை வருஷமோ ஒரு அமௌண்ட் வாங்கியிருக்கீங்க கையில் அதுலேயே ரொட்டீன் பண்ணுறது வேறு குமுலேட்டிவ் இய
நீங்கள் வந்து அதர் சோர்சஸில் இன்கம் டேக்ஸில் வந்து இதை வந்து ஃபில் பண்ணுங்கள் இதுக்கான டேக்ஸை வந்து செலுத்துங்க ஸோ இது இவர் முடியாதுன்னு போராடிட்டு இருக்கார் இல்லையா ஸோ நீ அதாவது இதோட தீர்ப்பும் வந்து அப்படி தான் வருது என்னென்னா நீங்கள் டேக்ஸ் வந்து பே பண்ணி ஆகணும் பிகாஸ் இட் இஸ் நாட் அ எக்ஸப்ஷன் அமௌண்ட் ஏன்னா அதுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க நிறைய விஷயங்கள் இவர் முன் வைக்கிறாரு இது நிறைய ஆர்குமெண்ட் போகுது இதில் வந்து ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் என்னென்னா இதுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் பேமெண்ட்ஸ் எல்லாமே அந்த நிறுவனம் கொடுக்கு அதாவது அந்த ஸ்கீம்ஸ் வந்து கொடுக்குது ப்ளஸ் அந்த ஸ்கீம் வந்து இட்ஸ் அ நான் எஸ் டேக்ஸ் எக்ஸப்ஷன் ஸ்கீம் அப்போ அது பேஸ் பண்ணி இதுக்கான வர இன்கம் எல்லாமே இன்கமான அதர் சோர்ஸும் ஃபில் பண்ணி டேக்ஸ் பே பண்ண ஆகணும் அந்த மாதிரி தீர்ப்பது ஸோ இந்த லீகல் கேஸ்லேருந்து உங்களுக்கு இந்த பர்டிகுலர் டெஃபினேஷன் புரிஞ்சுருக்கோம் எதுக்கு டேக்ஸ் பே பண்ணணும் பண்ணக்கூடாதுன்ட்டு ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மறக்காமல் எங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக